Her şeyin başı ciddiyet ve inançtır. 3. Dünden devam diyoruz. Başlığımız yerini koruyor çünkü aynı minval üzerine sohbetimizi derinleştirmek istiyorum. Çünkü ciddiyet ve inanç yaşamın tüm alanlarının ana şartlarını teşkil ediyor. Ki bu ilkeler özellikle devlet yönetimlerinde tavizsizdir. Zerresinde ihtilaf vaki olursa mevcudiyeti demek ki tehlike ve tehdit altındadır. Ne diyoruz? Siyaset kurumunun tüm içtimai faaliyetlerinde ciddiyet ve inanç noktasında çaba göstermesi gerekir. Eğer ki tam teşekküllü bunu yerine getirmezse boşuna çaba göstermiş olur. Sorumlu olduğu halkın beklentisine cevap verememiş olacağı gibi ümitleri ve hayalleri de suya düşer. Bu itibarla diyorum ki ciddi, menfaatsiz, cebini doldurma anlayışından ırak icra edilen siyaset her daim kalıcıdır. Toplumun güvenini kazandığı gibi ülkesini ve milletini her daim büyütür, geliştirir, kazanımlar elde eder. Makam ve mevkiini sağlamlaştırma anlayışı dışında pırıl pırıl bir imanla üstlendiği davayı yükseklere taşır. İslam davasında küfür, nifak ve irtidat yoktur. Ancak bunlardan herhangi birinin tezahür etmesi halinde İslam davası ve ona inanmış Müslümanlar için gaflet ve delalet kaçınılmaz hale gelir. Demek ki İslam ve onun davasını üstlenenler sıradan bir misyona sahip değildir. Denir ya az ve öz değildir. Zira Ali İmran suresinin 19 ayeti açıktır. İnne dinne inda illallahil islam yüce yaradan bir hüküm olarak buyuruyor. Şüphesiz ki Allah katında din İslam'dır. Bu itibarla daha önce de ifade ettiğimiz gibi rastgele ben Müslümanım demekte de bir yere varılmaz ve o kişi İslam davasını üstlenmiş olmuyor. Ne diyoruz? Sözde öz aynı olmalıdır. Yani İslam'ın ana hakikatleri ve gerçeklerini tümüyle yaşatmak ve yaşamak gerekir. İslam davası her şeyden önce bire olsun, toplum olsun, yönetimler olsun, herkes için her şeyin başını çeken varlık nedenidir. Hem fani dünya için hem de ebedi dünya için ciddi ve inançlı bir şekilde İslam'ı yaşamak gerekir. Ne yazık ki toplumsal olarak olsun, birey olsun, aileler olsun, bugünkü halimiz, yaşam şeklimiz özümüzü içermiyor. İslam'ın hakikatlerine uymamaktadır. Herkes de buna şahittir. İsterseniz elimize mikrofonu alıp çarşı pazara çıkalım, rastgele vatandaşa soralım. Gerçekten bu memleket İslam memleketi midir? Elbette ki evet diyecekler. Peki İslam memleketi ise ki öyledir. İslam'ın ana çizgilerini yaşıyor muyuz? Şeklen olsa da evet yaşıyoruz denir ama sözde varsa da özde olmadığını görüyoruz. Nerede fıkhi meseleler? Vaki mi? Değil. Toplum onunla yaşamıyor ki. Şu halde o olmayınca İslam fıkhı da demek ki ortadan kaldırılmıştır. Peki Kur'an-ı Kerim'i orijinal metniyle ya da tefsiriyle toplumun kaçta kaçı okuyor, öğreniyor ve bunun dersini alıyor. Ya da ders görenimiz kaç kişi? O da bizim meçhulümüz. Medrese alimleri hariç ki onlar da ancak parmakla sayılır. Medresede okuyanlar hariç halk bundan oldukça uzaktır. Türkçe tercümelerde hakiki manayı ifade etmediği gibi Allah'ın kelamı da olamaz. Çünkü Allah'ın kelamı Kur'an'ın orijinal metnidir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi üzerine vahiy olarak gelmiştir. Bunun Türkçesi veyahut başka herhangi bir dili olmaz. Kur'an'ın dili Arapça olmakla birlikte Kelamullah'tır. Arapların da herhangi bir dil uydurarak Kur'an'ı tefsir etme hakları da yoktur. Nitekim bakınız Bakara suresinin 23 ve 24. ayetleri bize ne buyuruyor? 23. Eğer kulumuza Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an hakkında şüphe değilseniz haydi onun benzeri bir sure getirin ve eğer doğru söylerseniz Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın ve bunu ispat edin. 24. Eğer yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız. O halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kafirler için hazırlanmıştır. Yani Kur'an'a iftira etmeyin. Bu durumda İslam camiası olarak yapılması gereken gerçek, gençliğimizi Kur'an anlayışıyla yetiştirmemiz gerekir. Kur'an'ın orijinal metniyle tanıştırmak lazım, öğretmek lazım. Aksi takdirde her şey sözde kalır. Diyorum ki İslam ülkesinin, Müslüman milletin yegane kurtuluşu, Kur'an'ın orijinal metninin okunmasıyla ve manasını öğrenmesi, tefsirini okuması ve onunla amel ederek onunla oturup kalkmasıyla mümkündür. Toplumsal hayat bütünlüğü bununla ancak sağlanabilir. Aksi takdirde hali alem meydandadır görüyoruz. Yüzyıldan beri biz bir arpa boyu kadar ilerlemedik. Teknolojimiz yok. Milli eğitim camiamız İslam dışı bir öğretimle kalkıp oturuyor. Bize göre bu da çağdaş ilmi gerçeklere aykırıdır. İlmin gerçek öğrenimi Kur'an öğrenmekle olabilir. En derin saygı ve sevgilerimle. Hayırlı cumalar.